ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ரீடம் தமிழ் இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிக் பாஸ் பிக் பாஸ்னா நீங்க டிவியில பாக்குற அந்த ரியல் பிக் பாஸ் இல்ல ரியல் பிக் பாஸ்னா யாருன்னு பார்க்க போறீங்க ஸோ இந்த வீடியோட கடைசியில் ரியல் பிக் பாஸ்னா யார் அப்படின்றத நீங்கள் தான் சொல்ல போகிறீங்க அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே டிவியில் போடுற பிக் பாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு எதனால் அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதை பற்றி நான் புதுசாக உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை சரி ரியல் பிக் பாஸ்னா யாருன்னு பார்ப்போம் ஸோ ரியல் பிக் பாஸ்னா யாருன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு பக்கத்து ஸ்டேட்லேயே நடந்த ஒரு நாலு முக்கியமான சம்பவங்களை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரியல் பிக் பாஸ் அப்படின்னா யாருன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ முதல் சம்பவம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் ஒரு டாக்டர் இருக்கார் அவர் பேர் ரமேஷ் அவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவருடைய மனைவியும் அவங்க அவங்களுடைய பொண்ணும் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஸ்கூட்டியில் போய்ட்டு இருக்காங்க போய்ட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து ஒரு பைக் வந்து அவங்கள மோதி அந்த ஸ்பாட்லேயே வந்து அவருடைய மனைவி வந்து இறந்துடுறாங்க அந்த டாக்டரோட பொண்ணு என்ன பண்ணுறாங்க பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணப்படுறாங்க ஸோ இதை கேள்வி பண்ண அந்த டாக்டர் வந்து பதறி அடிச்சு ஓடிட்டு வந்து அந்த மனைவியோட உடலை பார்த்து ரொம்ப கதை அழகுறாரு அப்போ அடுத்த நிமிஷம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்தீங்கன்னா மனைவியோட உடலை வந்து பக்கத்தில் கிடைச்சி வச்சுட்டு அங்கேயே பக்கத்தில் உட்காந்து போராட்டத்தை ஈடுபடுறாரு என்ன போராட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்மாக்கு மூட வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு போராட்டம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவங்க பைக்கில் போகும்போது வந்து ஒரு பைக் மோதிச்சு பார்த்தீங்களா அந்த பைக் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்மாக்கில் குடிச்சிட்டு வந்து மோதின பைக் ஸோ அதனால் தா தனக்கு ஏற்பட்ட அந்த நிலைமையும் தன் மனைவிக்கு ஏற்பட்ட அந்த நிலைமையும் மற்றவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தன்னுடைய மனைவி இறந்து கிடந்தாலும் பரவாயில்ல தன்னுடைய குழந்தை ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்காங்க அந்த நிலைமையிலையும் தாஸ்மாக மூட வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் அவர் உட்காந்து போகிறாரு அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஓ எல்லாமே வந்து இந்த இந்த டாஸ்மாக மூடப்படும் அப்படின்னு அங்கே லெட்டர் எழுதி கையெழுத்து போடுறதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் அந்த இடத்த விட்டு கலைஞ்சு செல்கிறார் நம்பர் டூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்லப்பாக்கம் ஏரி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தாம்பரம் பக்கத்தில் இருக்க சிட்லப்பாக்கம் ஏரி அந்த ஏரி வந்து அந்த பக்கம் போனவங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த அது எந்த நிலைமையில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏரி வந்து பொது மக்களாலேயே வந்து தூர் வாரப்படுகிறது ஸோ புக்லைன் இயந்திரம் வச்சு தான் தூர் வாடுறாங்க ஆனால் அதில் நிறைய பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் இருக்கிறதுனால அதில் வந்து அந்த தூர் வாரம் பணி வந்து தோய்வடைந்ததுனால ஒரு சோசியல் மீடியாவில் ஒரு நியூஸ் பரவுது அதாவது தன்னார்வ நிறுவனங்களும் இல்லை பொதுமக்களும் வந்து இதில் கலந்துக்கிட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அகற்ற உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஆறு மணிக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஐநூறு பேர் அந்த இடத்த கூடுறாங்க கூடி அதில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் எல்லாமே வந்து அகற்றப்பட அகற்றப்படுகிறது ஸோ இந்த தூர்வாரம் பண்ணி தினமும் ஆறு மணிக்கு வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் இதில் சில அரசியல் தலைவர்களும் நல்ல கண்ணையா போன்றவர்கள் இதில் கலந்துக்கிறாங்க நம்பர் த்ரீ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்கத்து ஸ்டேட்டில் கேரளா இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்கே வந்து ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் வழக்கம் போல் அவர் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காரு பக்கத்தில் ஒரு ஆறு போயிட்டுருக்கு அந்த ஆறில் வந்து ஒரு கார் வந்து கவுந்துடுது அதில் வந்து அஞ்சு பேர் வந்து உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்து அந்த ஆட்டோ டிரைவர் என்ன பண்ணுறாரு கொஞ்சம் கூட தாமதிக்காமல் அதில் குதித்து அந்த ஆறு பேரையும் வந்து உயிரோடு மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்க்கிறாரு அந்த ஆட்டோ டிரைவருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்த வண்ணம் இருக்கிறது நம்பர் ஃபோர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் தமிழ்நாட்டில் திரும்பவும் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அப்படின்றத நிறைய நியூஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதனால் பொதுமக்கள் நிறைய இடங்களில் இறங்கி போராட்டம் நடத்திட்டு தான் இருக்காங்க ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஒரு ஐநூறு பேர் கொண்ட ஒரு குழு வந்து பெரிய மனித சங்கலை போராட்டம் நடத்தினாங்க அதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா விளை நிலங்கள்லேயே வந்து இந்த பொக்லை நிலந்திரத்தை வச்சு குழாய் பதிக்கிறதுக்காக அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் குழுவினர் வந்து நிறைய நாசம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க விளை நிலங்கள் அதாவது விளைச்சலுக்கு தயாராக இருக்கிற நிலங்கள் அப்புறம் நாற்றுங்கால் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா நாற்று நட தயாராக இருக்கிற அந்த விளை நிலங்கள்லாம் இறங்கி அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நாசம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நிறைய போராட்டங்கள் வெடிச்சிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து விவசாயத்தை பாதுகாக்கணும் அப்புறம் நம்ம மண்ணை பாதுகாக்கணும் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் மக்கள் வந்து ஒன்று கூடி போராட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சரி இப்போ நம்ம கன்க்ளூஷன் வரலாம் சினிமா துறையில் தனக்கு விட்டு போன மார்க்கெட்டை பிடிக்கிறதுக்காகவும் இல்லை புதுசாக வந்து நடித்து நம்மள பேர் வாங்கி பணம் சம்பாரித்து செட்டில் ஆகணும் அப்படின்ற
ஸோ அவங்க கூட கை கோர்த்து இல்லைங்க தமிழ்நாடு வளமான ஒரு மாநிலமாக மாறும் அப்படின்றது எந்த வித சந்தேகமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்காதவங்க டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் இந்த இது மாதிரி ரியல் பிக் பாஸ் உங்களுக்கு யாராச்சும் உங்கள் ஏரியாவில் இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி அவர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு மறக்காமல் வந்து சேரும் ஸோ மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் பாய் ஃப்ரம் ஃப்ரீ ட